嗨，哎，这一个礼拜哈、啊，我真的是被你们各种私信、留言、评论弄狂轰乱炸。姐姐，快讲讲硅谷银行吧！银行倒闭了，现等皮挑完，我的币都准备好了。嗯行，那就都听你们的哈。你看我这牙刚做个小手术，现在这脸还连青带肿的呢。你们要是看着觉得实在是太尴尬或者太搞笑呢，光听啊也是会收获满满的。今天哈、啊，咱们就来聊一聊这个硅谷银行。三月九号，美国一家不算很大的 Silvergate 银行宣布倒闭。紧接着三月十号，比它大上几十倍的全美第十六大银行硅谷银行也资不抵债，关门了，成了美国历史上的第二大银行倒闭事件。紧接着两天之后，哈，这周末还没过完呢，美国第二十大银行 Signature Bank 也宣布倒闭，成了全美第三大银行倒闭事件。美国中小银行的股票普遍暴跌百分之二十到百分之八十不等，超过二十家银行股票停牌，而这一切啊，都发生在短短的一周之内。首先啊，咱看这次银行倒闭，它影响到底有多大？有些人可能觉得，不是全美第十六大和第二十大银行吗？都没听说过，又不是摩根大通倒闭了，那有什么可怕的？美国有超过上千家银行，你看零九一零年那会儿，每年都有超过一百四十家银行倒闭，那你平均算下来，一个礼拜也有三家银行倒闭吧？这才刚第一个礼拜出现三个银行倒闭，你说媒体大惊小怪个什么劲？哎，这回哈、啊、可真不一样，关键呢就在于它的体量。今年哈、啊、虽然咱数量不多，但是质量贼高。二零零九年全年一百四十家银行倒闭，总资产加起来才一千七百零九亿，还没有硅谷银行一家多呢。二零一零年一百五十七家银行倒闭，总资产也才九百六十五亿，也不敌这个 Signature Bank 一家多。所以这二零二三年才两个银行倒闭，这个量直接干翻了危机两年的量。当然零八年也有三千七百多亿哈，确实更多。咱刚刚不是说今年是历史第二和第三大倒闭事件吗？那个最大哈就发生在零八年。不过不是雷曼兄弟哈，那是投行，而是华盛顿互惠银行，有三千零七十亿。总之你看啊，零八年金融危机的影响咱都清楚，对吧？这才一个星期，倒闭量就快赶上当时那个最高峰时期了。你就说这可怕不可怕？嗯。好，咱们现在清楚了这个事儿的严重性哈，就端正的态度。先听小林来给你好好梳理一下。硅谷银行 Silicon Valley Bank， 简称 SVB， 一九八三年就成立了，一九八八年在纳斯达克挂牌上市。你听名字应该就知道叫硅谷银行嘛，所以它的客户呢就是那些创业公司，尤其是在硅谷的创业公司的一些存贷款业务。那些大银行总觉得初创公司钱来得快，但是风险大，所以就不愿意给他们提供这种服务。于是呢，硅谷银行就成功的抓住了这个市场，跟着硅谷一起成长起来了。根据他二零二二年第四季度财报，哈，他的客户就包括了美国将近一半的科技类和生命科学类的初创公司。虽然他员工啊有将近九千人，但是实体的支行才不到二十个，就是因为他也不做散户的生意嘛。所以我估计啊，很多即使在美国的朋友，就他崩盘之前，可能都没听说过这家银行。而它股价哈、啊，从一九八八年到二二年底，市值翻了七百多倍，就年化收益率平均下来有百分之二十多。咱把它换成对数坐标，你看多么平稳的涨势。在它崩盘之前哈、啊，已经有连续五年被福布斯评为美国年度最佳银行。哎，你看这福布斯是不是挺厉害的哈？我就感觉怎么每次崩盘它都能预判到。然后二零年不是疫情嘛，美联储降息、印钱，美国又来个五万亿的大刺激，整个市场就被美元给拖起来，流动性暴涨。那这时候呢，这些钱肯定就是愿意去那些高风险、高收益的地方，也就是硅谷那些创业公司，也就是硅谷银行那些客户的手里去了。所以硅谷银行从二零二零到二零二一这两年间哈、啊，它的存款量就从六百多亿美元一下翻了三倍，到将近一千九百亿美元。那一看，这幸福来的也太突然了，就一时间有点不知所措了。重点来了哈、啊，这时候 S V B 他就干了一件蠢事儿，也是一切崩盘的开始，他就开始疯狂的买入长期的固定收益类债券。你看，他这两年新增的一千三百亿存款里头哈、啊，有将近三分之二都去买这个长期债了。他其实是这么想的：一下我拿了这么多存款，这钱又不是他的，那我得钱生钱才能赚钱嘛。那银行赚钱一般就两条路，要么放贷，要么投资。突然一下来了这么多钱，那肯定没法直接啪把这些钱全都放贷出去，所以这时候他就得优先考虑，哎，拿去投资。其实到这儿哈、啊、都没什么问题，他要是真是急于把这些钱都贷给那些创业公司，那麻烦可能就更大了。那投资他的选择其实也非常有限，因为美国政府哈、啊、在零八年之后对银行业的监管还是比较严格的，就储户的钱你肯定不能拿去炒股票，对吧？你得把大部分的钱都投到一个所谓的叫流动资产 （liquid asset） 上。就是那些流动性高、几乎没有什么违约风险的资产上，主要呢也就是国债或者特别优质的公司债，以免发生挤兑。那既然能买的，基本也就是债券了。那硅谷银行就选择了买入大量的长期债
因为一般情况下，那长期债的收益率肯定比短期债要高嘛，对吧？但是现在不一样了，当时二零年那会儿不是正好降息嘛，那利率真的是低到令人发指，两年期的国债利率才不到百分之零点二，那跟零也没什么区别了。三十年期才百分之一点五，硅谷银行当时就为了追求所谓更高的那个收益率嘛，那苍蝇腿肉也是肉啊，就买了大量的长期债券，换来的是什么呢？哎，巨大的风险。咱之前也聊过哈，这债券期限越长，风险就越大。这个长期债券的利率风险哈，也就是我们经常听说的一个词儿叫“九期 ”（duration）， 它是非常高的。要是一个三十年期的债券哈，利率变动百分之一，那价格就要跌上差不多百分之十到百分之二十。所以你看啊，硅谷银行为了那百分之一点五的收益率，这个风险是巨大的。那我们现在知道哈，硅谷银行这一波可是亏惨了。那咱就来看看它是怎么样一步一步上演了这个教科书式的亏损。这个是美国十年期的国债利率，而我们知道债券的价格和利率是不相关嘛，所以你要买长期债，它的收益率呢大概就是这样。咱就用这个来模拟一下硅谷银行它买那些长期债的走势哈。那为了看清楚它是什么时候开始买的哈，咱们再加上它的存款量。你看啊，二零二零年美国降息，债券就大涨，硅谷银行就迎来了一大批的存款，它就开始买买买买买买。到二年初哈，就差不多流动性也收紧了，存款也没了。美联储又开始加息，债券呢迎来了十年来的最大跌幅。硅谷银行储户这一大半的钱啊，一千多亿美元啊，就开始亏亏亏亏亏亏。你看，全赶上了，一点没浪费这波下跌。其实啊，硅谷银行它一开始也不想持有那么多长期债的，这个债呢，它是自己变长的。What？ 哎，好奇了吧？咱们来稍微小拓展一下，上点干货硬菜啊，你看你能不能跟上？实在不行就跳过去也行。你看啊，它这一千一百七十亿的债券投资里边啊，有百分之十四是国债，而主要的百分之六十八都投到了叫做 RMBS 和 CMBS 的东西上。MBS 呢就是 Mortgage Backed Security， 住房抵押贷款证券。而这个 MBS 呢，它有一个特点啊，叫做负突性，就是 Negative Convexity。具体你也不用明白啊，就是它的收益曲线呢长这样，它的风险呢会随着利率的增加而增加。也就是说啊，美联储越加息，它九期就越长，就是说它自己变长了嘛，那它风险就越大，它亏的就越惨。你看二一年底的时候，硅谷银行的平均九期只有四点一年，一年之后就变成六点二年了，这风险一下就涨了百分之五十。它这个投资组合的风险哈、啊，就随着美联储的加息，就跟你抻面条日子就给拉长了。那风险变大了，你都亏这么惨了，那您赶紧对冲对吧？可是他偏偏全程裸冲，还不止损。毕竟嘛，之前三十多年也都是这么过来的。可问题是，之前三十年美联储没有这么疯狂的加息啊。最终啊，硅谷银行在二零二二年一年就亏了一百五十亿美元。你要知道啊，他过去三十年总共赚的钱也就一百亿美元左右。就这一年哈、啊，就因为一个简单的投资决策失误，全亏光了。好，那你说为什么这么大的亏损，大家会不知道呢？就是银行哈，它对于这种债券类的投资，假设你想持有到期，它在你那个投资分类里边哈，会被记到一个叫做持有到期的类别，就是 held to maturity。这样呢，财务报表的时候就可以不去计算因为市值波动造成的那些盈亏，反正到期的时候它都会向那个票面价值收敛。也就是说呢，只要我把这些投资放在这个持有到期的账户里边哈，就是市场也不知道我到底亏了多少。而硅谷银行哈，恰恰它有超过四分之三的投资超过。九百亿美元都在这个账户里，那市场就没太注意。所以说，你要是像咱刚才那么去估算哈，你可能提前也就知道了。你说你早点知道做空，那岂不是赚翻了吗？<笑>好，那现在硅谷银行亏了一百五十亿美元，所以说已经很惨了。但这个呢，占它总储蓄还不到百分之十，而且你想买的都是债券，亏损呢也是暂时的。也就是说，只要还有储户源源不断的往里进钱，它其实是有可能蒙混过关，就是混过去这波亏损。可是好巧不巧，二零二二年哈、啊、流动性收紧，你想年底的时候那些最大的科技公司都上万上万的裁员，那初创公司就更绷不住了，融资开始迅速下降，那他们就得持续的从硅谷银行里开始提款。二零二二年啊，硅谷银行的储蓄从两千亿下滑到了一千七百五十亿。那就麻烦了，对吧？本来我这波亏损还想放在那个持有账户里边，让他神不知鬼不觉的就那么混过去呢。这下如果储户都来开始取钱了，那就就就麻烦了。您看现在市场跌这么惨，那硅谷银行肯定是不想把那些债券卖了，不亏就会变成实亏了，所以他就疯狂的去找这个 FHLB， 也就是美国联邦贷款。美国联邦住房贷款银行借了大概三百亿美元哈，来填补这个空缺，算是将将熬过了二零二二年。刚熬过去，硅谷银行又来了一波大抽期。他就寻思着哈，我这么一直借款也不是个事儿啊，这利率这么高也太贵了，储蓄也在持续流出，投资这边也不见好转。不行，我得想一个一劳永逸的解决办法。于是三月八号周三下午哈、啊，他就宣布要卖掉二百一十亿美元的债券，实现总计十八亿美元的亏损。关键这还没完哈、啊，他还同时宣布要发行新股和优先股来融资二十二点五亿美元。
这招怎么说呢？咱用文明点的话说哈，就叫愚蠢。这基本就相当于敲锣打鼓在告诉市场了哈，说哎，瞧一瞧，看一看哈，我硅谷银行啊，我投资亏钱了，大家也都撤资了，我现在只能变卖资产了，而且还不够，我还得融点钱。哎，你们快给我点钱呀！你说市场它能不慌吗？三月九号，硅谷银行股票立刻暴跌超过百分之六十，穆迪当天就把他的评级下调到了垃圾级别。紧接着，股票遭到停牌，那他这时候想融资肯定没戏了。而硅谷的创业者们又非常抱团，消息之间哈、啊、非常灵通，包括彼得蒂尔在内的一众大佬哈、啊，还有很多硅谷的 VC 都督促着这些创业公司赶紧从硅谷银行里边把钱取走。于是啊，一天之内就有四百二十亿美元试图从硅谷银行里边取出来。你想，一天四百二十亿美元，那是银行四分之一的存款，这就是典型的不能再典型的银行挤兑 （bank run）。硅谷银行足。就这样哈、啊，本来一次不大不小的融资，让硅谷银行这个有四十年历史的银行，美国第十六大银行，福布斯全美最佳银行，在四十八小时之内倒闭了，被政府部门 FDIC 接管。我估计啊，硅谷银行当时在拟定融资方案的时候，肯定也没想那么多。他们也没想到市场现在完全就是惊弓之鸟，经不起任何一丁点的惊吓。这个其实有点像当年的那个 LTCM 哈，当然那个更轰轰烈烈一些，那个我觉得还挺精彩的哈。感兴趣朋友可以没看上个脸看一下。而我们最开头也说了哈，实际上在硅谷银行倒闭的前两天 ，Silvergate 银行就不行了。这家银行哈比硅谷银行要小不少，它的储蓄呢也就一百多亿，是硅谷银行的十分之一。它的倒闭呢也就更简单一点，因为这家银行的客户哈主要就是一些加密货币的公司啊、交易所等等。你看，二零二二年加密货币那么惨淡，又有 FTX 爆雷，那大家就从这些加密货币交易所呀和公司这些服务里边撤资，那这些公司呢就从这个 Silvergate 里边撤资，所以二零二二年它的无息存款呢从一百三十二亿就一下跌到了三十九亿，和硅谷银行比较类似哈、啊，这个 Silvergate 呢也是变卖了它很多之前的债券投资，亏了差不多十亿美元。那这俩为什么同一周倒下了呢？我是没找着什么特别直接的原因哈，我觉得有可能是因为它俩都在准备年报嘛，但是实在是准备不出来了，不得不自。自己暴雷，当然也可能就是纯属巧合啊，不知道大家怎么看。反正结果呢，就是这两家银行突然 suddenly 倒了，那市场一看还不吓尿了？那你说别的银行不会也有问题吧？尤其是那些客户比较集中的中小银行，银行股就集体下挫，有超过二十家的银行股停牌。市场上但凡跟这两家银行相关的公司都受到了牵连，甚至哈、啊、连稳定币 USDC 都因为跟硅谷银行有一些牵连而一度跟美元脱钩。注意哈、啊。从现在开始，这整件事情的性质就变了。原来呢是说某一家银行它有什么问题，可是现在呢就演变成了整个市场的恐慌。你想想，那各大媒体的头版头条，整天就是银行倒闭、危机、零八年重演，不拉不拉的，就连小林的观众都迫不及待想要听这个事儿。你就说啊，假设你现在手里有钱，存在美国某个类似的中小银行，你慌不慌？对吧？就算有一些媒体专家出来站出来说啊，硅谷银行只是个例，其他银行都没有问题，那你就能安心了吗？你是不是赶紧得把钱？提出来，或者存存到哪个大银行里，甚至去买点比特币什么。你看这两天比特币大涨了吧？ Yeah! 我估计啊，就那些大银行，虽然股价下跌了一点，但这两天估计没少吸收新存款，八成在那偷着乐呢。当然是完全是我估计的哈，不一定对。嘿嘿，<笑>就这一两家银行的倒闭，是不是个例？咱先不说哈、啊。它已经演变成了一场信用危机，就是一场中小银行的信用危机。所以，就即使我现在没有数据，我都可以想象得到，那些中小银行或者加州本地的银行，或者跟加密货币相关的银行，可能正在遭受着非常严重的挤兑。而且，其中有一家哈、啊，就是 Signature Bank， 美国第二十大银行，它也是有很多加密货币的客户。它在三月十号星期五就遭到了挤兑，有大概二百亿啊，也就是它百分之二十的存款，在一天之内被撤出。之后，三月十二号宣布倒闭，被政府部门 FDIC 接管，成了这场信用危机的第一。一个牺牲品，也是美国历史上的第三大银行倒闭事件。好，那面对挤兑呢？其实这些中小银行哈、啊，能选的也就那么两条路，要么是找大银行接手，要么就是找政府接手。就一般情况下啊，这个银行包括政府在内，都是希望能找着个大银行去接手。就我相信那个周末啊，硅谷银行肯定是疯狂的游说各大银行谈判，想把自己给卖出去嘛。你比如说哈、啊，它英国的部分就成功的卖给了 HSBC， 你猜多少钱？一英镑。不过啊，就在这个形势不太明朗的情况下哈，截止到我现在录制的这个时候啊，美国还没哪个大银行愿意接手。好，那下一个问题就来了啊，你说像硅谷银行、Signature 银行这种情况该怎么办？储户在不知道怎么回事的情况下，就可能蒙受巨额损失。你说政府该不该救？你想政府这时候的目标，他肯定是希望阻止住这场信用危机，他也不想市场那么恐慌，对吧？同时呢，他又不想给这些小银行一个错误的信号，就是哎你们亏吧，反正有我兜底儿。对吧？那这时候他怎么办呢？其实啊，就现实当中确实有一种比较理想的情况，而政府呢，他也确确实实这么做的。
，就是说储户的钱我保，但你这个股银行的股东啊，银行那你们就就玩完吧。这样哈、啊，既给储户信心，同时又不会让其他的小银行膨胀。三月十二号 ，FDIC 就宣布哈、啊，从三月十三号起，硅谷银行的所有储户可以全额。支取存款，他就专门设立了一个过桥银行啊，就保证这些储户可以把钱取出来，就自己先给垫上，然后之后呢再去变卖这个银行的资产，因为银行资产流动性也比较好，比较优质哈，也不是像房子什么的，其实变卖起来也不是那么困难。但要是还是不够呢，就银行体系之间再找不着吧。三月十三号啊，拜登也赶紧出来公开说啊，说大家存款都很安全，我们会尽一切努力保住大家的存款，而且这不会花纳税人的钱，就来稳定住市场的情绪。政府就是想告诉市场说，大家别慌，你们也别挤兑了。有我给你们兜底儿的。好，这个事儿哈，我们基本就说完了。咱们来稍微分析一下这次硅谷银行倒闭这个事件的原因。首先啊，它的风险控制，这肯定是有很大的问题。就硅谷银行，它持有的证券占它总资产的比例是百分之五十五，这在美国所有银行里边是最高的。而第二名，你知道是谁吗？就是另一个倒闭的 Silvergate。就原来低利率的时候哈、啊，它风险其实没有那么大。你说它不对冲，虽然不好，但是呢，也可以理解。毕竟央行大放水嘛，对冲其实也挺贵的。可是二零二二年呢，这时候流动性迅速恶化，风险呢也迅速放大。这时候你还是不对冲不止损，你只是市场能够自己缓过来，这个问题就很大了，这就有点赌博的成分在里头了。所以你看哈、啊，这金融说到头吧，就还是人性，人性的那个贪婪还有侥幸心理。其实这个哈、啊、也是我当时在这批学到的一个非常重要的一课，就是你想大家每天波动都那么大，万一只有一个特别大的亏损，要是那小喽啰吧，可能就想着说我先这么闷着，我哪天力挽狂澜能给它赚回来。但是这个事儿一旦涉及到有管理层介入了，那几乎板上钉钉的结局就是你亏多少是多少，立马给对冲掉或者清仓。这一点哈、啊，有时候还是挺反人性的。而银行里边管理风险的岗位呢，其实就有点反人性。你看市场一片大好的时候，他就管着大家，哎，少赚点，要控制风险。但是市场真的一旦崩的时候，就又全都赖到这个风险管理头上了。而硅谷银行的这个管风险的人哈、啊，就是 CRO 首席风险官，他在二零二二年四月的时候就不知道为什么就走了。换句话说啊，他亏的最惨的这半年，他就处在一个没有风险管理官的状态。你可见他这风控做的有多糟糕。那推倒硅谷银行倒闭的第二股大力量哈、啊，就是美联储的夸夸夸光速加息。这个刚刚我们已经分析过了，就没什么可说了。那还有一个问题呢，就是硅谷银行它的客户哈、啊、都过于集中在这个创业圈了，这可能算半个小问题吧。就包括那 Silvergate 也是因为它的客户都集中在加密货币圈。不过为什么我说它算半个小问题呢？因为你讲中小银行嘛，它就总得针对那么一小波人，那要么是一个地区，要么是一个领域。你看硅谷银行和 Silvergate 为什么之前发展那么快，也是因为它就集中服务。这一小撮客户，所以产生了比较优势。咱也没法指望你说中小银行上来就把客户全摊开了，是吧？不过啊，就硅谷这帮创业者，他们中间这个羊群效应也确实起到了推波助澜的作用。你想，硅谷大佬一旦听到风吹草动，就立马号召大家一窝蜂全撤。就是在这个号召的时候，基本已经宣判了硅谷银行的死刑。甭说他都亏了一百多亿了，你就算他健健康康的，一下哗哗这么多人一天取四百二十亿，你说谁能撑得住？其实啊，这个也是银行系统的一个问题，因为这种恐慌情绪非常可怕嘛，所以银行。他就会想尽一切办法不让市场知道自己有问题。可是银行越不想让市场知道呢，那市场他就越害怕，就越容易草木皆兵。这就导致哈、啊，他银行轻易不出事儿，但一出事儿就是大事儿，这种非常两极分化的情况。而且还挺有意思的是，硅谷银行它的首席行政官恰恰就是之前当过雷曼兄弟固收部门的 CFO。那你说这次啊，会不会演变成像零八年那么大全面的金融危机呢？先说答案哈，我觉得有可能，但是概率不高。首先啊，零八年出事的是投行，它路子要野的多，杠杆要大的多，基本上已经扭曲了整个市场。而这次呢，是家银行，就是自己投资亏钱被挤兑了，而它本身其实并没有对市场形成什么扭曲。那整体的环境呢也不一样。零八年经济过热嘛，就像你车开太快要自燃了，而这回呢，就像是你这个车刹得太猛，然后硅谷银行就从这个前车窗被甩出去了。雷曼兄弟当时是联动了整个华尔街的投行、对冲基金、保险公司、资管公司等等，而硅谷银行呢，它这边主要买的就是 MBS， 它最主要关联。年的也就是储户，当年呢，政府救雷曼兄弟啊，他其实是有非常大的道德压力的，而这次政府就可以非常从容不迫的，就是我救储户，不救银行，反正等等吧，就我的感觉啊，基本上什么都不太一样。你这么一对比，就感觉哎，这次听着好像也没那么严重哈、啊，那怎么就能导致金融危机了呢？其实刚才啊，咱们就是简单的对比了一下硅谷银行和雷曼兄弟，其他大部分银行呢也没亏得像硅谷银行这么惨。可是现在呢，我们刚才说已经演变成一个市场对这些中小型银行的信用危机了，又是在这么一个流动性紧缩的大环境下，那能发生什么事儿就真的不好说了。所以你看，政府现在也是力挽狂澜嘛，就来稳住储户，告诉大家没事儿。
就目前情况来看哈，应该是能控制得住。但现在市场上的情绪吧，就跟那个弦儿你绷得很紧，你可能一绷它就有可能断。那万一哪天再出点什么别的事儿，比如哪个大公司资金紧张又倒闭了，或者什么股市、房地产哪哪又崩了，万一这个恐慌的情绪一旦蔓延开来，那就很麻烦了。咱看了小林这么多视频，应该也知道市场真的要是万一恐慌起来，那得有多吓人了吧？当然啊，我个人感觉这还是一个小概率事件，就正常情况下，市场就会慢慢缓和下来，这个挤兑也会慢慢消失。那实际上会怎么发展呢？那我们就只能静观其变了。哎，我觉得哈，我现在都不用看新闻了，我就每天看看这个私信留言评论，我就知道世界大事儿都发生了什么。这次这个哈事情确实是很精彩，但主要是。这个身体抱恙哈，也希望大家多多支持。我就是期待下次再做这边牙的时候，别再出个什么事儿。<笑>